Вау, було спекотно. Так, це справжня спека. Ми почувалися дуже комфортно. Постійно хотілося пити. Завжди дуже дивно грати перед тисячами чи мільйонами глядачів і не бачити їх. Де ви? Привіт! Це дивний досвід. Але було приємно.
Здається, ми стали краще звучати в запису. Просто ми стали багато записуватися вдома за допомогою комп'ютера. Тім і наш басист Джо відмінно тямлять у ньому. Тож, коли ми приходимо до студії, ми почуваємося більш розкуто і творчо. Ми вже не витрачаємо так багато часу, не так багато грошей, нас не треба підганяти. Але жива музика – це зовсім інше. І я радий, що так є. Every doorbell ring has a spirit from the windows. You're like nights in 
that prestige castle is what we tell ourselves. Fighting for the cause of poverty. <laughs> a one day passing by a drag, I leave a scratch on the fancy paintwork. Should I stop and leave a no? Where my number or run? I leave a message for this to leave feel worse for them. So I return, take it away. Why put it in my pocket when you know? I pass the buck now. I take me home. Lose it, lock. Stab and steer. I miss the truck now. You better hold my head when I'm coming round. Я дізнався про українців на концерті у Москві, де ми зустріли Олега Скрипку. Я помітив, що він розмовляє якось інакше. Хтось сказав мені, він українець. А я лише відповідав, ааа. Я пам'ятаю. Talk is such a bad thing. Think with me, you give 
talking such a bad name. Pink with thinking, and give talking such a bad name. Pink with thinking, and give talking such a bad, bad, bad name. Я пам'ятаю, що останнього разу в Москві ми зустріли кількох українців. Вони дуже були привітні та сказали нам, коли ви приїдете в Україну, ми підемо разом до лісу і вб'ємо кабана. Я відповів, це добре, та чи не можемо ми залишити свинку в спокої?
Нас добре розкрутили в Москві. Багато людей приходить подивитися на нас. Нас запрошують у дуже класні клуби. Ми добре граємо, нас добре приймають. Ми приємно проводимо час і хочемо повернутися туди знову. Маю сказати, що російські та українські клуби краще, ніж британські. У них привітніша та тепліша атмосфера. Я гадаю, що під час роботи в студії ми маємо надто багато часу, аби поміркувати, потиснути на кнопки. Можливо, саме тому наші останні записи були хорошими. 
З іншого боку, жива музика більш захоплива. Обмін емоціями з публікою дуже збуджує. Мабуть, саме тому жива музика в нас виходить так добре. Ти розповісти краще. Справді? Добре. Наша музика має традиційне шотландське коріння. 
Музика, що базується на англійському корінні, зовсім інша. Це потрібно чути. Таку різницю важко пояснити на словах. В Единбургу, приміром, є цікава суміш народної музики, що грається на скрипці та флейті з джазом чи роком. Завдяки цьому створюється нова, надзвичайно енергетична музика. І молоді виконавці, проходячи школу народної музики, інтерпретують її потім по-новому. Приміром, через діджейнг. Народна музика дуже-дуже сильна, але в Англії ви не часто її почуєте. Є непогані зразки, але шотландська музика точно краще. Yeah! 
Стати зіркою в Британії – це дуже непроста річ. Тамтешня музична індустрія – дуже дивна штука. У ній небагато вільного місця, але так багато гуртів. Якщо це стосується рок чи поп-музики, то все зав'язане на мас-медіа, на газетах, на телебаченні. Тож, грати музику та ставати зіркою – це два різні шляхи. Для зірки швидше потрібен піар та хороший менеджер. Якщо ти граєш традиційну музику чи джаз, то це зовсім інша робота.
Це дивно, але люди часто кажуть мені, о, ти граєш на гітарі і маєш свою групу, коли ж ти станеш великою зіркою? О, я не знаю. Насправді це не входить до моїх амбіцій. Я хочу просто приїжджати в різні місця і грати музику. Це приємний досвід. Якщо хтось захоче заплатити мені мільйон фунтів і зробити зіркою, жодних проблем, я згоден. Але я граю музику просто для того, щоб грати музику, а не стати зіркою.